Undirritum kjarasamninga fyrir langstærstan hluta almenna vinnumarkaðarins lauk í nótt. Við tekur samningsgerð fyrir opinbera starfsmenn. Formaði BHMC í sína félagsmenn þurfa meira en samið hefur verið um. Grindvíkingur sem ekki fekk bætur frá náttúruhamfaratryggingu segir að ekki hafi verið vanda til verka. Um 80 hafa fengið sinjun frá stofnuninni. Ísælskur hermaður skaut 12 ára dreng til bana í austur í Jerusalem þar sem hann var að leika sér að flugveldum. Varnarmálar á þar að Ísæl segir dreingin hafi verið hreyfiverkamann. Hrærleg einbreið brú á þjóðvi í eitt í reyðarfyrði sem orðin er ríflega 70 ára gömul bakar verktökum mikil vandræði. Þeir mega ekki fara með þungar vélar yfir brúna og þurfa að fara krókaleiðir í staðinn. Ómertur lækur sem rennur úr vaðlaheðargöngum er orðin vinsælt baðstæður hjá erlendum ferðamönnum. Þarna er engin aðstæða heldur hengir fólk fötin sín á næsta runna og skellir sér í bað. Komið þið sæl, rúmlega 100.000 mann starfa eftir þeim kjarasamningum á almenna markaðinu sem undirritaðir hafa verið. Næsta á dagskrá er gerð kjarasamninga við tugþúsundir hjá hinni opinbera. Setum bara hérna sikkurt eintaki af aðalsamningnum hérna sikkurum megin. Stóru kjarasamningarnir eru frá eftir undirritun þeirra síðustu eftir miðnætti í nótt. Þar með hefur verið samið við nær alla á almenna vinnumarkanum sem eru með samningalausa en þó er ósamið við tiltölulega fámenn félög eins og til dæmis félag leiðsögumanna og blaðamannafélagið. Það er mjög ánægjulegt að við sem komum núna með hérna en langtíma kjarasamningu yfir afferð. Við náðum að klára svona ásættanlega samning með að aðstæður í dag. Launahækkanir fyrir félagsmenn vaffer eru nákvæmlega þær sömu eins og sami hefur verið um við aðra en það auðvitað tók fórist að vaffer þátt í að marka þá launastefni. Samningurinn gildi til loka janúar 2028. Launhækka um 3,25% á fyrsta ári og svo um 3,5% á hverju ári seinni árin 3. Lámarksækkun er 23.750 krónur á hverju samningsári. Einnig var samið um aukin orlofsréttindi. Ríkistjórnin og samband Íslenskra sveitarfélaga stöttu gerð þessara samninga og samningana í síðustu viku með aðgerðum sem þau telja nema um 80 miljörðum króna á samningstímanum. Mest stóðu í vaffer, kjör vaffer félaga sem vinna í farþega og hleðslu þjónustu á Íslandi er á Keflavíkur flugvelli. Samkomulega tókst um að vinna að breyttu vakta fyrir komulagi þeirra og á þeirri vinnu að ljúka fyrir 20. desember. Í krónum og öðrum aðalkerasamningurinn er hann að færa þínum félagsmennum meira heldur en samningurinn sem var gerður í fyrir viku? Þau fá allavega ekki minna. En fá þau meira? Fólki okkar í kefla við fá meira. Læknafélag Íslands er eina stjættarfélagið á opinbera markanum sem búið er að vísa kjaradeilu sinni við ríkið til sáttasemjara og var það gert í vikunni. Milli 11 og 1200 læknar starfa samkvæm þeim samningi. Kjarasamningar við ríki og sveitarfélög renna út um mánaðamótin. Í fjármálaráðuneitinu er gert ráð fyrir að viðræður hefjast á næstunni. Fjölmennustu sambönd launafólks á opinbera markanum eru BSRB með um 23.000 félaga, BHM með 18.000, KUI, kennarasambandi með um 11.000 og félag íslenska hjúkurnafræðinga með um 4.000 félaga. Þórdís Kolbrún reykur gilvöldum til fjármálaráðuneitinu að það er talað með þessi pakki, kosti 80 miljarða, þið ætlaði ekki að hækka skatta og ætlaði ekki að hækka lán, hvernig ætlaði fjármagna pakkan? Þetta er heljurinn að verkefni og það er ekkit eitt sem kemur til eða dugar en við höfum einfaldlega legið yfir þessu öllu saman og það eru hagræðingar, það eru ákveðna aðgerð sem hægt er að fara í og ég hef margnefnt tækifæri til þess að fara betur með fjö, auka skilvirkni, sameningar stofnana. Hvað er stofnanir? Það eru, sumt er byrjað að vinna, Þetta verður bara megin þungin að horfa á kerfið og spyrja hvar getum við hagrætt, auki skilvirkni, lagt niður verkefni og við höfum sagt þetta er forgangsatrið, þetta er forgangurinn og það verður að vera kostna einhvers og við ætlum ekki að sækja til þess að sömu hópa meira pening til þess að fjörmagna. En að kostna hvers núna og ef þið ætlaði að samenna stofnanir ætlaði þið þá ekki sér líka að leggja niður stofnanir? Já, það er samspil, ég meina það er hægt að leggja niður stofnun en við halda ákveðnum verkefnum sem að eiga rétt á sér 
Það er líka hægt að horfa bara á kerfin eins og þarf að horfa á það sem er til að mynda það við erum með grunnskrár víða um kerfið. Þjónustan hefur breyst mjög mikið, hún er orðin miklu meira stafræn. Við eigum ekki að vera með 164 stopnanir hér. Það er eitt af því sem að hérna verður... En þið um enn selja Íslandsbanka, ætlaði að gera það strax? Það er í bara góðu ferli, ég fer með frumvarpinni ríkisstjórn á morgun og í framhaldinu inn í þingið, það mun muna miklu um það. Það er selja allan bankan, allan hluti ríkisstjórn. Heimildin gengur út á það að hérna geta selt allt að, sem sagt öllu sem er eftir, líklega verður það gert í tveimur skrefum. Við erum auðvitað með bundið fé í miklum eignum á Íslandi, ég myndi vilja umbreyta þeim innviðum í innviði sem að gagnast öllum. En hvað með stóra framkvæmdir eins og samgöngu verkefni, ölvusarbrúin og fleiri verkefni, jarguk fyrir austan, fresta þessu hætta við? Við erum með fjárfestingarsvigrúm sem að það þarf bara að takast á um það nákvæmlega hvað er innan og hvað er utan og í hvað röð það er gert. Sumt að þessu hefur ríkisstjórnir margfjallað um og sagt mjög skýrt að sé forgangur og það verður þá að þýða að það sé þannig. En hugsanlega hætta við ykkur samgönguverkurinn? Já, við erum með samgöngu þetta áallun í gildi og við erum í skuld þegar kemur að samgöngu verkefnum en þess þá heldur, þá myndi ég... Þannig að þið leit eitthvað í frekar á önnum við? Já, það er allt undir og þetta eru margar mismunandi aðgerðir en sem betur fer eru, ég meni þetta er hægt en þetta verður snúið og það þarf þá líka pólitíska einingu um það að ná þessu. Það er skýr forgangur um það að hérna verja frekari fjörmunum í þessar aðgerðir til þess að ná langtíma samningi. Það er verðmætt en það kostar og það hefur það í fjörmun sem þegar tilfærslukjörfin stækka og bótakjörfin stækka þá er minna til skiptana í hérna fjárfæstingar og það þarf að huga því til lengri tíma. Og það er pólitíska einingu. Þórdís, Kolbrún, Reykfjörð, Gilvaðdóttir, takk fyrir að koma inga til okkar. Við ætlum eins og vera að halda okkur við kjaramálin því formað BHM segir launajöfnuð hafa gengið of lang. Milli tekið hópar hafi á undaförðum árum greitt fyrir kjarabætur hinna lagslaunuðu og því sé ekki sjálfgefið að félagar í BHM fylgið fyrir línu sem mörkuð hefur verið á almanna markarnum. Það hefur gengið mikið á hér í húsakjörnum ríkisáttar sem ég er á undanförðum dögum og nú er svo komið að búið er að undirrita nýja kjarasamninga fyrir um 60-65% allra launamanna en það er meira eftir og það er opinberi gerin. Það heyrðu allir málflutning okkar þegar að var farið að ræða saman á almennamarkarnum. Við sögðum krónutölusamningar henta ekki okkar fólki. Við þurfum prósentusamninga. Kolbúns eira fjölmargir innan raða háskólamentara hafi setið eftir í launaþróun undan farana ára og 3,5 prósenta launahækkun dugi ekki hennar fólki. Þau sem að fá krónutölahækkanirnar, þau eru kannski að fá milli 5 og 6 prósent launahækkun á meðan þau sem eru ofar í stiganum eru bara að fá þessi 3,5 og það nægir ekki okkar fólki. Hún bendir einnig á að launa í öfnur á Íslandi sé einna mestur í heimi. Það sé góður árangur. En það sýnir þá líka að það eru mittiltekjuhóparnir og efri mittiltekjuhópar sem hafa í raun og veru greitt fyrir þær úrbætur sem hafa verið gerðar á kjörum þeirra lagslaunuðu. Yfir 80 grindvíkingum hefur verið sinjað um bætur frá náttúruhafaratryggingum. Ein þeir að gagrinni vinnubráðu stopnarinnar og vill að betur sé vanda þeir verka. Árdís Sigmundsdóttir á einbilisús sem stendur alveg í jaðri stóru sprungunar sem liggur í gegnum Grindavíkubæ. Það er alveg stranglabanna að fara til lóð og það eru rauð flögg hérna í baggarðinu og hérna allt í kring. Hún segir að húsið sitt hafi gengið til eftir hamfarirnar 10. november. Hún tilgindi tjón til náttúruhamfarartryggingar en fekk sinjun. Niðurstaða matsmanna sé að kostnaður við viðgerðir sé lægri en eigin áhætta sem er 400.000. Stofnunin hefur sinjað 82 grindvikingum um tjónabætur af sömu ástæðu. Ég hefði allan að gaman að finna þann sem vill gera við þetta fyrir minni pening en 400.000. Í skýslunni segir eftir matsmennum að greinileg ummerki sé um færslur á verund og á gyrðingu. Sprungur sé á flestum stöðum þar sem veggir og loft koma saman. Ef við kíkjum hér að þá sést hvar í öllum hverkum að þá er bíl á milli og eins hérna í lofti og það á við um flest allar hverkar í húsinu. Þá segir stofnunin að um 5 til 10 millimetra bil sé á milli gólflista og gólfefna. Þeir mældu að það væri 3 cm halli á gólfinu frá þessum vegg, bað herbyggisvegg, yfir í útidyrahurð og það er meira en lágmarks vasshalli. Náttúruhamfaratrygging segir að mæling á gólffletinum hafi sýnt óverulega skekju sem teljist innan viðmiðunarmarka. Það er ekki neitt tiltekið hver eru viðmiðunarmörk. 
í halla á gólfi. Matsmenn náttúrhamfaratryggingar segja fíngerðar sprungur algengar í húseignum, til dæmis vegna rýrnunar, hita og rakabreytinga og því megi telja að þær sem kunni að hafa opnast í hræringunum rýri hvorki verðmæti nýja notagildi eignarinnar. Árdís hefur andmæla rétt í tvær vikur, þá getur hún óskað eftir að ríkið kaupi húsið í gegnum fasteignafélagið Þórköttlu. Mér finnst þetta snúast fyrst og síðast um fagleg vinnubrögð og að vanda sér til verka alveg eins og við búið að vera hamra á við okkur grindvíkinga, það munum við vera gert. Og skýslan til mín, hún segir það ekki, að það hafi verið eitthvað vanda til verka. Mér finnst þetta vera svo ótrúlega lélegt og bara ámælisvert fyrir svona stóra stopnun sem að gegni núna svona mikilvægu hlutverki. Þetta eru 1200 heimili hérna í Grindavík. Tólfar og palestínskur drengur á skotin til bana af ísraelskum hermann í austur Jerusalem í fyrrakvöld. Vitni segjast hafa óttast að verða skotin líka. Varnamálar á þar að ísrael segir drengin hafa verið hriðiverkamann. Spennan í Jerusalem þar sem gyðingar búa vestanmegin og múslimar frá palestínu í austurhlutanum hefur aukist eftir að stríðið á gasa hófst. Átakanleg byrtingamynd þess byrtist í fyrrakvöld. Á myndskeiði sem farið hefur víða á samfélagsmiðlum sést 12 ára palestínskur drengur, Rami, leika sér með flugelda í flóttamannabúðum í Austur Jerusalem. Þegar flugeldurinn fór á loft, skaut ísraelskur hermaður í nærlíkjandi varðturni drengin til bana. Fáðir hans og vinir horfðu á þegar þetta gerðist. Hún tróði finni hann dag og að mót með þar hann og hann sáp og sér hann fyrir hælet hattar ekki býri og þess að hann það hættur ekki hættur og 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 hættur. Varnarmálar á þeirra Ísraels réttlætti drápið á piltinum. Hvaðurum að þeim um rým jælet með stemmisri með dæðum sig? Jælet með stemmisri sjúm kabel? Jælet með stemmisri sjössíkinn lókhem sjálanu? Lókhem að þeim þarf að kabel tsalash. צריך לקבל צלש, לא חקירה, לא עדות תוכה. אני מתכוון לפרוק כדי להעניק לו צלש. המלטי אחי סוארה כבר עשנה נירן הזה פרידי, עד טרנקורין ואירי הייטלור. ולא חמל אמס הטור, ולא חמל מוסדר, ולא חמל קומבלי, ולא חמל מדפע סרוכי. חופל בילעה. על אי אסס בקונסור. שו סבב. וחד בבש לאינו טופל פלסטיני. Kona sem borðaði ofskynjunarsveppi í meðferðarskeyni hefur verið óvinnufæri síðan og er á byðilist eftir hilbriðisjónustu. Hún upplifir sí endurteknar ofskynjanir sem geti kviknað við minn daglegt áreiti. Konan sem vill ekki láta nafnsins getið á áfallarsögu að baki. Eftir að hafa gefist upp á byð eftir hefðbundinni geð hilbriðist þjónustu, á hvað hann leita til aðila sem veitir meðferð með svokvöldum hugvíkandi efnum. Sveppaferðalagið var mikil þólraun. Ég var líklegast meiru hlutan af tímanum bara trillt. Ég var bara eitthna, öskrandi, sparkaði og landi frá mér, ég gat ekki verið kyrr. Mánuðun á eftir fóru ofskynjanir sem hún upplifði í sveppaferðalaginu að endurtaka sig. Það fór ég að upplifa svona sínir eða ég fór svona að sofa stinni eitthvað. Það var eitthvað í umhverfinu mínu, þá gat verið, þú veist, eitthvað líkt og sérstaklega litir. Og ég er alltaf hrætt um að vera að ég sé að Það er raun að vera missa vitið. Konan er nú á byðlista eftir geðhelbriðisþjónustu. Á meðan er ég bara lokuð inn í hjá mér. Ég veist því ég bara í ykkur COVID á standi heima á mér. Ég veit ekki hver framtíðin mín verður. Ég veit ekki hvort hann ég mun eitthvað tíma batna. Nánar verður fjallaðan málið í Kastljósi í kvöld. Lagraklan á Höfuborgarsvæðinu vill ná tali af íslenskum kartmann á 50. aldri í tengslu við rannsókn á umfangsmiklu amfetaminsmikli með norrænu. Interpolisti í gærti Stefán Ingimar Brynjarsinni ekki kom fram hvar talið væri hann hjaldi sig. Í færslu á Facebook síðu lögreglunar segir að lístsi eftir Stefán í tengslu við rannsókn og innflutningi og dreifingu fíkniefna. Samkvæmt heimildu fréttastofusni í rannsóknina stóru fíkniefnamáli sem kom upp í apríli fyrra að sem lögreglunar lagði halda á nokkra tugi kílu af amfetamíni í norrænum. Þetta er annar Íslendingurinn á skömmum tíma sem lögreglunar fær Interpol til að lísa eftir í tengslum við rannsókn og umfangsmeklu fíkniefnamáli. Hungursnöð vofir yfir íbúum HIT eftir rústusamar vikur í einu fátækasta ríki heims. Ófreðurinn í landinu og rætur sínar í langri sögu fátæktar og náttúruhamfara. 
100.000 íbúa Haiti eru nú að verðgangi vegna óaldar og átaka í höðuborginni, Poro Prans og víðar. Erfitt er að koma hjálpargögnum til nöðstaðra þar sem hungur vofir yfir. And as a grim reminder, 5.5 million people, nearly half of the population of Haiti needs humanitarian assistance. Haiti er á vestari hluta eigunar Hispaniólu, á austari hlutanum með dóminiska líðveldið. Landið var lengi vel frönsk nýlenda en fekk sjálfstæði á 19. öld eftir uppreist þræla. Á Haiti búa tæpar 12 miljónir í landi sem er eitt það fátakasta í heiminu. Ófriður er nú á sér bæði langa sögu og stutta. Sangirnisbætur sem Haiti var gert að greiða frökkum eftir sjálfstæði fyrir rúmum 200 árum skemmdu efnaðarskrun landsins verulega frá upphæði. Landið var ekki stöndugt þegar hörmungarna dundu yfir í janúar árið 2010. Óttast þeirra tugir þúsunda hafi farist þegar öflugur jarðskjaldi reyði við kýrahafseina Hispaniólu á þriðudag sá öflugusti í meirinn 200 ár. Ástandið er langverst á þeim helmingi eigarinnar sem Haiti er. Aðrar náttúruhamfærir hafa síðan þá gert stöðuna enn erfiðari. Fyrir þremur árum gerðið svo þetta. Sjöfnel Móís, forseti Haiti, var skotin til bana á heimili sínu í skjóli nætur. Ótaðið er fordæmt við þeim heim og íbúa landsins eru slegnir. Upplausn hefur ríkt í landinu allar götur síðan. Enginn hefur gengt embætti forseta landsins í þrjú ár og átta ár eru síðan síðustu kostningar fóru þar fram. Og á þessum grunni hófst svo stig vaksandi óöldin í upphafi mánaðar þegar þúsundir fanga voru frelsaður úr fangjöld sem landsins af glæpagengjum. Algjört stjórnleysi ríkir í landinu. What's going on over the past few days has me very worried and I'm ringing the alarm bell because you've had this baseline level of hunger that's already very high and this is worsening things even more. Fimm ungmenni, einhver þeir ósaka verður grunuð um að hafa kveikt í húsinu hafnartúna á Selfossi sem eðilaðist í eldsvoðum helgina. Lögreglan telur sig hafa nokkuð skýra mynd af atbyrðum eftir að hafa yfirhýrt fjölda fólks. Sveit Kristján Rúnarsson yfir lögregluþjóti á lögreglunar Suðurlandi segir að eitthvað hafi færð úr böndunum hjá ungmennanum sem hafi ekki gert ráð fyrir svo stórum bruna og miklu tjóni. Einhver þeirra hafa gengist við því að hafa kveikt í húsinu, málið er enn í rannsókn. Hafnartúnshúsið stendur við Suðurlanda nýja miðbæðar eins á Selfossi, húsið var mannlaust þegar eldurum breyst út og ekki hefur verið búið í því síðustu ár. Verktakar mega ekki aka þungum vélum yfir rúmlega 70 ára gamla brú á þjóðu í eitt í reyðarfyrði. Í staðinn þarf að aka tækjum langa leið utan vegar og fara yfir ána á vaði. Brúin yfir sléttu á í reyðarfyrði er umferðar þingsta einbreyða brúin á Austurlandi og er komin til ára sinna. Hún var steift árið 1953 og er orðin svo fiskin að engar undan þá er til þungaflutninga fást yfir brúna. Þessi brú er löngu komin á tíma, það átti að fara í að klára endurgerð hennar og vegarins til reyðafjörðar í kjölfari á fárskursjörðargöngum. Það styttist í 20 ára ammali fárskursjörðargangna og þessi brú er gríðarlega mikilvæg. Þetta er tenging þjóðvegarins við næstæstu vöruútflutningshöfn landsins. Verktakar á Austurlandi þurfa að standa í miklum tilfæringum því brúin er farartálmi. Eyjólfur Skúlason þarf stundum að koma tækjum á milli staða og í vetur þurfti kranin að komast til fáskrúsfjörðar til að taka þátt í bryggjusmíði. Til að flytja kranan hinga þá þurfum við að flytja svona gröfu á staðinn og laga vað yfir ána og sem að áin eyðileggur svo bara strax staðinn eftir yfirleitt. Þetta er hvert skipti sem við förum þarna yfir sem þarf að fara í svona stór framkvæmdir. Svo keirum við tvo kilometra niður eftir ánni og upp úr henni við meðan bæinn og sléttu. Þetta er dálti miklar tilfæringar. Sóldi gamal dags að vera að fara yfir á vaði, það er mátt að gaman á utan við Axtrísa. Það að við þurfum að fara með þungavinnuvélar hér yfir á vaði, þetta er bara óbóðlegt ástand. Við getum ekki beðið til ársins 2027 til 2028 eftir nýri brú. Hún þólir það einfaldlega ekki. Heitur lækur vinn munna af aðlaheðarganga er afar vinsætt með erlendra ferðamanna en samt um leið vel falin leynistæður. Engin skilti eða merkingar eru við lækin en hann er þeim mun þekktæri á samfélagsmiðlum. Við bara sérðum á Google Maps og við fannum það vatterfall og þannig að það kominnið að það þeir kvöld að gå inn hér og þú kvöld inn í þessu hot spring. Já, þetta er leiðin til að finna þennan leynistað sem ferðamenn leita uppi til að fara í ókeipis heitt bað út í náttúrunni. Amazing, amazing view and everything. I really love it. 
Lækurinn myndaðist þegar bormenn í vaðlaheðagöngum lendu á heitri vassæð með afleðingum sem flestir þekkja. Vatni fellu fram á klettum í sjóinn og fossinn er þekktast að dráttaraflið. Almost every single comment was about that it was also a hot spring, not that it was just a waterfall. Staðurinn er hvergi skráður hjá ferðaþjónustunni, engar merkingar og engin aðstaða nema sjálfrennandi 30 gráðu heitt vatn. Hérna hengja menn fötin bara á næsta runna og náttúrulegt umhverfi dregur að. You see mud and everything and like you... It's more wild, it's more wild, untamed or... As it should be in the... Það er þó kannski ekkert sérlega snirtilegt og nærbugsutnar sem einhver hefur gleymt og annað rusl er það ekki heldur. Það er greinilega við sett að baða sig hér á kvöldin líka. Þetta eru kerti sem að fólk hefur kveikt á til þess að hafa þægilegt hérna í hitta vatninu. Og baðgestirnir eru aðeins á varðbergi, en það vitaðu ekki hvort þú meiga yfir höfuð baða sig þarna. We just thought if people's been there, it should be fine, right? We hope it's okay. Until someone says it's not, then we'll just keep doing it. Og Baldin, hvað ætlið þið að fjallum í kastlaus í kvöldsins? Já, eins og kom fram fyrir fréttatímanum, þá ætlum við að sína viðtal við konu sem glýmur við erfið vandamál í kjölfar meðferðar með ofskynjunar sveppum. Við ræðum einni við félags- og vinnumarkarsráðherra um aðgerðir gegn mansali og eftirlit með sérfræðingsleifum. Auk þess sem við förum við menningarfrétti þar sem meðal annars verður fjallað um nýja heimildamyndum Megas. Takk fyrir það, Baldin Þór Bergsson. Og við lítum að sjálfsögðu núna þið veður sem verið suðvistan 8-15 metra á sekundu á morgun og ef slitta eða snjókoma með köflum færð geti spilst á fjallvegum suðvestan og vestan til að landinu, hægari vindur og lengst af þurft um landið austanvert, frost að sjö stigum en hiti um með yfir frostmarki við suður og vesturstönd. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingu fyrir nánar yfir þetta allt saman að lokum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Gilvi Þór Sigurðsson er gengin til liðis við bestu deildalið Vals. Hann gerði tvekja ára samning við hlýðarendaliðið í morgun og gæti leiki sinn fyrsta leik á Íslandsmótinu 7. apríl. Þetta er stærsta nafni sem hefur komið hingað inn. 16 liða úrslitur meistaradeildarinnar í fótbóttalaug í gerkvöldi með stæl. Lokaleikurinn fór alla leið í vítastöfnukefni. Og Ká Atriði sér í gerkvöldi deildarmeistara til til Kanna í Blaki þrátt fyrir tap gegn sinnum helsta kefnu til reynum úrslitarekk. Í þróttir eftir andar takk. Og við ætlum að ríf helstu Atriði fréttatímans. Undirritin kjarasamninga fyrir langstæstan hluta almenna vinnumarkaðinu sem lauki nótt við tekur samningsker fyrir opinbera starfsmenn, formaði BHMC í sína félagsmenn þurfa meira en samið hefur verið um. Grindvíkingur sem fekk sinjunum bætur frá náttúra hann fara tryggingu segir að ekki hafi verið vandað til verka um 80 hafa fengið sinjun frá stofnuninni. Ísælskur hermaður skaut tólfar að dreng til bana í austur Jerusalem þar sem hann var að leika sér að flugöldum, varnarmálar á þeirra Ísæl segir drengin hafi verið hryð Hrærleg innbreið brú á þjóði í eitt í reyðarfyrði sem orðin er yfirlega 70 ára gömul bakar verktöku mikil vandraði. Þeir mega ekki fara með þungar vélar yfir brúna og þurfa að fara krókaleiðir í staðinn. Þessum fjartatíma er að ljúka það að koma það íþróttum veður og kastlaus og svo vinnum við ykkur á gettu betur í sjónvarpinu í kvöld þar sem við leið kvenna og MH mætast. Næstu fjartatímar er í útarpa sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fjartatímum alltaf finna enn að rúpun á rúf í kvöld. Og það eru gallabuxur. Nývars gallabuxur. Það er rétt. Gettu betur. Bein útsending frá setni undanúrslutum í spurningakefni framhaldskólana. Við ætlum að segja þetta séu geimverur. Þannig að það er rétt svar. Eiginlega ástriðan í mínu lífi er söngurinn og röddin mín. Covid-19 fór mjög illi mig. Ég hef ekki sagt frá þetta umbúlega en það fór mjög illi röddin á mér. Okkar á milli. Sigurlaug Margrit Jónarsdóttir fær til sín góða gesti úr öllum áttum og ræðir við á undir fjögur augu.